ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਟੌਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਲੈਂਕ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸੀ 65 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰੀਓ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਕੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 2031 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਟਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਟਸ ਪੀਪਲ ਥੈਟ ਆਰ ਇਨ ਥੇਅਰ 30ਸ 40ਸ ਥੈਟ ਹੈਵਨ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਅ ਹੋਮ ਥੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਅ ਹੋਮ ਨਾਓ ਐਂਡ ਨਿਊ ਕਮਰਸ because here in Richmond Hill and throughout the province our population is growing as i always say there was over 800,000 people that showed up to our province last year alone fastest growing jurisdiction in north america bar none it's never been more important to deliver on our plan to build at least 1.5 million homes by 2031 Building these uh many homes this requires partnerships with our great mayors that I have here and councilors and that goes uh for everyone all 444 uh mayors and wardens I believe in the collaboration I believe in working together I believe in team Ontario because without municipalities uh this doesn't this doesn't happen and municipalities know their communities best and as a city councilor and rob as a as a mayor I always say you're dealing with people on their doorsteps on every single issue no matter if it's a pothole or a sidewalk uh no one knows their communities better than the mayors and city councilors they know where it makes sense to build homes they know where it doesn't they also know barriers they face getting shovels in the ground and when i talk to mayors and councilors i hear time and time again it's a lack of infrastructure is one of the biggest barriers to getting more homes built mayors i want to say i hear you i hear you loud and clear altogether our government is investing 3 billion dollars in housing enabling infrastructure and i think that's that's probably the the most i've ever heard in the history of this province 3 billion dollars to help municipalities like richmond hill get shovels in the ground to build more homes ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਨ ਫੋਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱ
all the while ensuring a strong fiscal foundation for future generations. ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਏ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.2% ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ At the same time we must ensure that robust pathways to permanent residencies for those who wish to make Canada their home in the long term and avoid the pitfalls of an economy that is built solely on temporary workers This means not only setting targets for the number of permanent residents we welcome but also setting targets for temporary residents. So starting this for this this fall for the first time, we will expand the immigration levels plan to include both temporary resident arrivals and permanent resident arrivals. The latter category is something as you know we are doing already. Provinces and territories know their unique labor needs and capacity and need to assume responsibility for the people that they bring in as well. This will be an opportunity for us to come together as partners to develop plans in realigning our temporary worker streams and bringing the people we need to build homes that we are short of for healthcare workers that we need to ensure those hospitals are properly staffed and early childhood ed- educators we need to ensure people can work ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਲੈਂਡ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 79 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਆਂਟਾਰੀਓ, ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਉਚਿਤ ਖਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੁੱਲ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ
uh, for diagnostic services that they shouldn't have been charged for. Uh, the public nature of our health care system is absolutely essential. It's, it's essential that Canadians, when they go to get care uh, under, um, under anything that's covered by the Canada Health Act, that they not pay for those services. Uh, and there were a number of different instances uh, where provinces were charging, uh, and so we had to place deductions in place. Uh, today, we were able to release um, the, uh, the, both the, the, re the uh, reductions and the uh, rebates that occurred. Uh, I'm pleased to say that for most jurisdictions, more money is flowing back to provinces than they are being charged in reductions, which means we're seeing the right direction. Uh, and I have to say in the conversations that I'm having with my provincial and territorial counterparts, we're well on the path to eliminating uh, a circumstance where patients are paying for care, which is uh, entirely inappropriate. Uh, there are a couple of instances where uh, the amounts that are being deducted uh, are still higher than the reimbursements. We're working hard uh, to get those areas fixed. Uh, but on aggregate, this is very good news, and I think it's an appropriate use of the Canada Health Act uh, to ensure that we protect the public nature of our system and that people aren't paying out of pocket uh, for the services that they need. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਬਲੈਂਕ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C65 ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਬਲੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾ ਸਕਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਬਲੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ I was pleased to introduce uh, in the House of Commons a set of amendments to the Canada Elections Act which will enhance Canadians ability to exercise their right to vote while strengthening protections against foreign interference in our elections. Uh, as you will know this bill stems from the supply and confidence agreement uh, we struck with our NDP partners Mr Singh and the Prime Minister uh, in signing this agreement made commitments uh to make it easier for Canadians to vote in a federal election and as i said it was a privilege for me to work these last number of months with an outstanding parliamentarian with Daniel Blakey uh and uh i very much look forward to continuing uh, this work with his NDP colleagues as well uh the prime minister mr singh committed to expand options canadians currently have to cast their ballots uh, and this bill seeks amongst other measures to add two more days of advanced voting to make the vote on campus program permanent and take steps towards voting at any polling station in a voter's riding the bill also proposes to offer dedicated on-site voting for voters living in long-term care homes and enhancements as well to the increasingly popular and accessible vote by mail process Canada has one of the most resilient democracies in the world and that is no small part due to our world class electoral system which seeks to make it easier and intuitive to vote voting is a fundamental right in Canada and our government will work with parliamentarians over the coming weeks to ensure that we uphold that right in the
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਬਲੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਐਨਜੀਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਆਨਾ ਲੋਗਰੇਂਜ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਰੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੀ ਫੋਕਸਡ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਫੋਕਸਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਰੀਫੋਕਸਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਨਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ Alberta's new refocus system will be a unified provincial healthcare delivery system that centers around four priority sectors: primary care, acute care, continuing care, and mental health and addiction. Our goal is to provide Albertans with a healthcare system that works for them, one that prioritizes their needs from finding a primary care provider to assessing urgent care uh sorry to accessing urgent care without long wait lists and having access to the best continuing care options and the mental health and addiction supports they need when they need them Albertans want and deserve the highest quality healthcare system that we can provide When we embarked on the journey on this particular journey we knew that our efforts would only be successful if Alberta's healthcare workers caregivers patients and families worked with us. We also knew that we would need to be transparent throughout the whole refocusing process. And in that spirit, I'm pleased to provide you with an update on the work that's been done to date. We have heard loud and clear that healthcare workers and Albertans want to be involved in every step of the refocusing. In response, we've been holding engagement sessions in every corner of the province. Our goal is to build a stronger healthcare system informed by Albertans and their experiences. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 18000 ਅਲਬਰਟਨਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 10000 ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2024 ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਫਾਈਵ ਸੈਪਰੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਅਕਰਡ ਇਨ ਆਰ ਰੀਜਨ ਇਨ ਵਿੱਚ 3 ਇਨਸੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਾਸਟ ਥੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਸਿੰਸ ਥੈਟ ਟਾਈਮ PRP investigators have been working collaboratively with the OPP to investigate these tragic events and senseless acts of gun violence. We know these devastating incidents weigh heavily on the victims' families who are enduring unimaginable loss. We extend our sincerest condolences to the victims and loved ones. To the families of the victims, we want to say that this investigation is our priority and we are determining we are determined to find the answers to the questions we all have and arrest the perpetrators responsible for these crimes. Peel Regional Police is currently investigating three residential shootings that occurred in Brampton on November 7th, 11th, and 14th of last year. On November 7th, two unknown suspects discharged firearms in the area of Cottrell Boulevard and Thorndale Road in the city of Brampton. Investigators believe that they fled in a black Dodge Ram 1500 pickup truck. On November 11th, a similar incident in occurred. This time at a different residence in the area of Laurenville Drive and Elburn Markell Drive in Brampton. Two unknown suspects on foot dressed in black hoodies fired shots at the residence. Investigators believe that they fled in a burgundy Dodge Ram 1500. On November 14th, an unknown suspect discharged a firearm from a vehicle directed at the same residence in Laurenville Drive and Elburn Markell Drive in Brampton. The suspect fled in a late model silver Mazda 3 hatchback. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਟੌਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਲੈਂਕ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸੀ 65 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ